παραδείγματος που κάναμε την προηγούμενη ώρα με το να πάρουμε ως δεδομένη μία συγκεκριμένη είσοδο στο σύστημα και να παρακολουθήσουμε πώς αλλάζουν οι καταστάσεις και τι έξοδος θα βγει για να σταλεί μέσω του καναλιού στον δέκτη, ας θεωρήσουμε τώρα το αντίστροφο πρόβλημα. Έστω ότι έχουμε έναν δέκτη που για το συγκεκριμένο τρέλις διάγραμμα και finite state machine, το οποίο περιγράψαμε την προηγούμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο σύστημα έχουμε ως δεδομένο την ε, έξοδο του συστήματος. Και επαναλαμβάνω, η έξοδος είναι αυτό που λαμβάνεται στο δέκτη. Στην τύχη γράφω τα εξής νούμερα. Ας μην κάνω κάτι πιο πολύπλοκο από αυτό εδώ. Η λογική που σκέφτομαι είναι η ακριβώς ανάποδη και μάλιστα ναι, ας χρησιμοποιήσω το τρέλις διάγραμμα και όχι το finish state machine. Έρχομαι λοιπόν και λέω, με 0,0 στην έξοδο σημαίνει ότι είχα είσοδο 0. Κατά συνέπεια, γιατί λέω ότι είχα είσοδο 0, γιατί όπως είδαμε πριν το πρώτο bit είναι τα δεδομένα, data parity. Άρα λοιπόν σημαίνει, αν η έξοδός μου είναι αυτή, ότι η είσοδός μου ήταν 0, και η μετάβαση των καταστάσεων ήταν από 0,0 σε πού? Από 0 με είσοδο 0 και έξοδο 0,0 πήγαινα σε κατάσταση 0,0 πάλι. Λογικό και αναμενόμενο και δεν, θα υπήρξε καν... δεν μπορώ να ανοιχνεύσω μάλλον κανένα πρόβλημα σε αυτού του τύπου τη μετάβαση μέχρι στιγμής. Ακολούθως βλέπω ότι έρχεται στην έξοδο το ζευγάρι δεδομένων 0,1. Που σημαίνει ότι η είσοδος μου πια ήταν πάλι 0. Που σημαίνει ότι η μετάβαση καταστάσεων θα πρέπει να είναι πάλι από 0,0 σε 0. 0,0 σε 0,0. Να μην φύγω από αυτή την κατάσταση. Όμως, αν είχα τέτοιου τύπου μετάβαση, δεν θα έπρεπε το δεύτερο ψηφίο εδώ να είναι ένα. Γιατί δεν θα έπρεπε το δεύτερο ψηφίο εδώ να είναι ένα. Γιατί αν είχα σκοπό να παραμείνω στη δεύτερη κατάσταση, θα έπρεπε να είχα 0-0 στην έξοδο και όχι 0-1. Κατά συνέπεια, ε, εγείρεται ένα ερώτημα στο αν αυτό εδώ είναι σωστό ή όχι. Δεν μπορούσα να έχω αυτήν εδώ την Μετάβαση. Γεννάτε λοιπόν το ερώτημα. Αν δεν ήταν ένα αυτό που είχα σε αυτό το σημείο, τι θα μπορούσε να είναι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, παιδιά. Είτε, είτε λάθος είναι το ένα και είχα 0-0, μηδέν, μηδέν, είτε λάθος είναι το 0 και είχα ένα-ένα. Εδώ, ο αποκωδικοποιητής τέτοιων συστημάτων πρέπει να κάνει μία υπόθεση ή μάλλον α, με, άλλο, με άλλα λόγια να ελέγξει και τα δύο μονοπάτια και τη μία περίπτωση αν είχα μηδέν τον άσο, δηλαδή ο άσος είναι το λάθος, ή αν το λάθος είναι το μηδέν. Το επιτρεπτό λοιπόν εδώ θα ήταν ή 0,0 ή 1,1. Αυτό εδώ δεν ταιριάζει με αυτό το τρέλις διάγραμμα που έχω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το σφάλμα μου καταρχάς ήταν αυτό εδώ. Και θα το αφήσω μέσα στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο για να θυμόμαστε τι θεωρήσαμε ότι ήταν λάθος σε αυτά που λάβαμε. Αν ήμασταν εδώ, τότε με 0 πράγματι θα πήγαινα στην 0,0 κατάσταση και μετά από τη μηδέν κατάσταση με α, άσο, πράγματι θα πήγαινα, για δείτε εδώ το τρέλις διάγραμμα, αν βρίσκομαι σε κάποιο σημείο στη μηδέν κατάσταση, με άσο θα πήγαινα στην κατάσταση 1-0 και με έξοδο 1-1. Θα πήγαινα λοιπόν στην κατάσταση 1-0 και με έξοδο 1-1, που συμφωνεί το επόμενο βήμα. Αυτό, παιδιά, είναι ένας καλός δείκτης στον Forward Error Correction Decoder, γιατί δείχνει ότι από ένα σημείο σωστά, από ένα σημείο και μετά, αποκαθίσταται η ορθότητα των δεδομένων που έχεις. 
θα δούμε αν είχαμε πάρει την άλλη περίπτωση, αν θα συμφωνούσαν τα επόμενα δεδομένα. Με άλλα λόγια, αυτά τα μονοπάτια στο τρέλις διάγραμμα είναι σαν ένα σκηνή που αν το κόψεις δεν έχεις πρόβλημα μόνο από εδώ, αλλά χαλάει και το αυτό που ακολουθεί. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχονται και οι προηγούμενες καταστάσεις αν συμφωνούν σαν μονοπάτι και αν επιτρέπονται στο τρέλις διάγραμμα, αλλά και οι επόμενες καταστάσεις. Για να δούμε τα επόμενα αν είναι σωστά. Είμαστε στην κατάσταση 1-0 και μας έρχεται 0. Τι λέει το τρέλις διάγραμμα. Είμαστε λέει, στην κατάσταση 1-0, και μας έρχεται 0. Με 0 θα έπρεπε να μεταβούμε στην κατάσταση 1-1, αλλά με έξοδο 0-1. Έχω τι βλέπω εδώ. Ότι πάω στην 1-0, μάλλον είμαι εδώ, εδώ έχουμε μείνει αν θυμάμαι καλά, από αυτήν εδώ λοιπόν την κατάσταση, με 0 θα έπρεπε να πάω στην 1-1, αλλά η έξοδός μου, θα έπρεπε να είναι 0-1. Λάθος, συναντάω εδώ. Το δέντρο των αποφάσεων χωρίζει ξανά σε άλλο κλαδί τώρα και πολλαπλασιάζονται αυτά που θα έπρεπε να ελέγξω. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν εδώ. Να πω πάλι ότι έστω ότι ήταν λάθος αυτό εδώ. Και πράγματι, έπρεπε αν διορθώσω αυτό εδώ που πιθανό να ήταν το λάθος, να έχω το σωστό. Σε αυτή την περίπτωση θα είχα με μηδέν είσοδο και θα πήγαινα σε αυτή την κατάσταση. Τέλος, από την 1-1 με άσο υπάρχει δρομολόγιο που με έξοδο 1-0 να με πάει κάπου αλλού. Βρίσκομαι στην 1-1 και έχω ένα στην είσοδο. Βρίσκομαι στην 1-1 και έχω ένα στην είσοδο. Και παίρνω έξοδο 1-0. Ναι, κατά τύχη το έγραψα και όμως συμφωνεί με αυτό. Άρα, από εδώ με ένα είσοδο και ένα μηδέν έξοδο παραμένω στην ένα ένα. Τι παρατηρήσαμε. Ότι το αρχικό bit stream που είχα στο δέκτη δεν συμφωνούσε σε δύο σημεία τουλάχιστον με το τρέλις διάγραμμα. Θεωρώντας ότι το parity bit είναι αυτό που αλλοιώθηκε κατά τη μεταφορά και κατά την εκπομπή και λήψη των δεδομένων, λόγω θορύβου, για παράδειγμα, ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, με δύο διορθώσεις, κατέληξα σε κάτι που συμφωνούν τα υπόλοιπα. Για να δούμε, αν δεν είχα κάνει αυτές τις διορθώσεις, αλλά είχα πάρει κάποιες άλλες αποφάσεις πόσα λάθη θα έπρεπε να διορθώσω. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, το τελευταίο. Αν πούμε, να κρατήσω μάλλον αυτές τις διορθώσεις, και να, εντάξει, είδατε ότι με αυτόν τον τρόπο, τέλο πάντων, μετρήσαμε με τον πρώτο τρόπο δύο λάθη ότι χρειάστηκαν να διορθωθούν. Α υποθέσω ότι το σφάλμα δεν ήταν εδώ, στην τελευταία περίπτωση. Αρχίζω να διατρέχω τώρα το δέντρο των αποφάσεων. Σκεφτείτε ότι εδώ είχα μία απόφαση που ακολούθησα τη διόρθωση αυτού νου εδώ και όχι αυτού νου που θα ήταν το να πάω στο δέντρο απόφαση από κάτω. Και εδώ που υπήρχε δεύτερο πρόβλημα, ακολούθησα αυτήν εδώ την απόφαση. Και κατέληξα σε σωστά. Τώρα λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο είναι λάθος. Ήταν 0, 0 και το κάνω 1, 0. Διορθώνω λοιπόν το πρώτο και άρα ακολουθώ αυτό εδώ το μονοπάτι τώρα. Το πρώτο δεν το αλλάζω, το αφήνω όπως ήταν. Για να δούμε αυτό το μονοπάτι, αν συμφωνεί και πού θα με οδηγούσε. Έχουμε λοιπόν και λέμε, πρώτα απ' όλα, αυτό δεν θα ήταν είσοδος 0, αλλά θα ήταν, ας βήσω και το τελευταίο ψηφίο, αλλά θα ήταν είσοδος 1. Με κατάσταση 1-0 και είσοδο 1, έχω έξοδο 1-0, με κατάσταση 1-0, και είσοδο 1, έχω πράγματι έξοδο 1-0. Άρα και αυτό με οδηγεί σε κάπου που υποστηρίζεται από το τρέχον διάγραμμα και με πήγαινε στην κατάσταση 0-1. Θα με πήγαινε στην κατάσταση 0-1. Για το τελευταίο, βρίσκομαι στη 0-1. Έχω μετάβαση 1, που είναι αυτό εδώ, και έξοδο 1-0. Από τη 0-1 με 1, Πού πάω, προσέξτε, έχω ένα, αλλά έχω έξοδο ένα-ένα. Που σημαίνει 
ότι θα ήταν λάθο αυτό εδώ. Και θα έπρεπε να το διορθώσω. Γιατί δεν υπάρχει ένα και έξοδο ένα μηδέν, αν είσαι στην κατάσταση 0-1. Δεν υπάρχει στο διάγραμμά σου απλά αυτό το πράγμα. Άρα, αν είχα ακολουθήσει αυτό το δέντρο, πόσε διορθώσει θα έπρεπε να είχα κάνει στο bit stream εισόδου. Χειρότερη λοιπόν λύση. Όταν ακολουθεί μονοπάτια που σε αναγκάζουν να διορθώσει περισσότερα πράγματα, τα θεωρεί λιγότερο πιθανά αυτά τα μονοπάτια. Και λε, αφού υπήρχε τρόπο με δύο πράγματα να διορθώσω, μάλλον αυτό είναι ο πιο πιθανό και δεν είναι το δεύτερο που διόρθωσα το σωστό. Επιστρέφω τώρα πίσω και έστω ότι το σύστημά μου από αυτό εδώ το σημείο. Δεν ακολουθώ την πάνω διαδρομή, αλλά αυτό εδώ το σημείο δεν το κάνω μηδέν. Το αφήνω ένα όπως ήταν αρχικά και διορθώνω το πρώτο bit και το κάνω ένα. Αυτό εδώ. Ε, δεν ξέρω, αυτό εδώ τι ήταν, ήταν νομίζω μηδέν μηδέν, αν θυμάμαι καλά. Έτσι το έχετε σημειώσει. Επομένως, για να δούμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Είμαι στο μηδέν μηδέν. Με ένα λοιπόν στην είσοδο που μόλις τώρα διόρθωσα, Πράγματι, θα πήγαινα στην κατάσταση 1-0. Επιτρεπτή μετάβαση. Από την 1-0, με είσοδο 1 έχω έξοδο 1-1. Από την 1-0, με είσοδο 1 δεν έχω 1-1, έχω 1-0. Επομένως, θα ήταν λάθος αυτό εδώ και θα έπρεπε και αυτό να το διορθώσω με τη σειρά του. Δεύτερο διόρθωση που αναγκάζομαι να κάνω, αν ακολουθήσω αυτό το δέντρο απόφασης, διορθώνοντας το άλλο bit σε αυτό το ζευγάρι. Με αυτή τη μετάβαση από 1-0 και είσοδο 1, έξοδο 1-0, θα πήγαινα στην κατάσταση 0-1. Είμαι στην κατάσταση 0-1. Έχω είσοδο 0 και έξοδο 0-0. Από την κατάσταση 0-1... Έχω είσοδο 0 και έξοδο 0-0. Ναι, είναι νομίζω η πάνω ή όχι, είναι η κάτω περίπτωση. Ναι, είναι η κάτω περίπτωση. Όλα μηδενικά και η είσοδο και η έξοδο και με πάει στο 1-0. Στην κατάσταση 1-0. Επιτρεπτεί λοιπόν αυτή η μετάβαση. Εδώ δεν χρειάζεται να διορθώσω κάτι. Τέλο, σε αυτήν εδώ. Την τελευταία μετάβαση που είχα αυτά τα αρχικά δεδομένα. Από την 1-0 έχω είσοδο, το 1 προέρχεται από πάνω, έτσι είπαμε ότι το πρώτο bit, ποιο δεύτερο, εδώ ήταν 0 πριν τη διόρθωση, ωραία, το διορθώνουμε λοιπόν 0, το ψηφίο ισοτιμίας και για να δούμε, εάν αυτή ήταν η τελευταία μετάβαση, με είσοδο 1 έχουμε έξοδο 1-0 επιτρεπτή από την κατάσταση 1-0. Από την κατάσταση 1-0, με είσοδο 1 και έξοδο 1-0, ναι, πράγματι πάω στη 0-1. Επιτρεπτή και αυτή. Άρα, βλέπετε ότι ενώ φαινόταν ότι εδώ μάλλον θα είχα δυσκολία, γιατί... Βρήκα δύο χαλασμένα κατευθείαν που έπρεπε να διορθώσω για να συμφωνούν μετά τα υπόλοιπα. Εν τούτης δεν υπήρξαν. Δεν υπήρξε τρίτη διόρθωση που θα ήμουν αναγκασμένος να κάνω για να συμφωνεί με το διάγραμμα. Άρα και η τρίτη μέθοδος που εξέτασα, δύο μεταβολές και διορθώσεις ψηφίων απέτηση για να συμφωνεί όλο το bit stream με το διάγραμμα τρέλης. Έτσι δουλεύουν λοιπόν, παιδιά, με αυτό το παράδειγμα που σας ε, εξήγησα τώρα, οι περισσότεροι κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Τι κάναμε λοιπόν. Πήραμε το αποτέλεσμα της εξόδου ενός encoder. Και εγώ δεν πήρα ακριβώς αποτέλεσμα, αλλά έγραψα στην τύχη ένα bitstream. Και απλώς εξέτασα αν αυτό το bitstream θα συμφωνούσε ως έξοδος με υπαρκτό μονοπάτι στο διάγραμμα τρέλης. Εάν συμφωνεί, τότε μπορεί να πεις ότι πράγματι αυτό είναι μια έγκυρη είσοδος στο δέκτη. Είναι μια έξοδος του πομπού και μια έγκυρη είσοδος στο δέκτη. Εάν δεν συμφωνεί σε κάποια σημεία, εξετάζεις 
δέντρο αποφάσεων. Ε, μπορεί να έχει πολλέ διαδρομέ που πρέπει να ακολουθήσει. Και ένα καλό αποκωδικοποιητή εξετάζει αυτέ τι διαδρομέ, τουλάχιστον μέχρι κάποιο επίπεδο. Εδώ πέρα, πόσα βήματα εξετάσαμε. Εξετάσαμε πέντε ζευγάρια εξόδων. Εάν ακολουθούσαμε πιο πέρα ακόμα στην έξοδο και δεν εξετάζαμε πέντε αλλά εκατό ζευγάρια, θα βλέπατε ότι τα δέντρο αποφάσεων που θα έπρεπε να ελέγξω δεν θα ήταν τρει επιλογέ ή τέσσερι, εν πάση περιπτώσει που έχω εδώ, αλλά μπορεί να ήταν πενήντα ή διαδρομέ που θα έπρεπε να ελέγξω και εκεί που συναντώ προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργούσε χρόνο καθυστέρηση και α, περισσότερο πολύπλοκο υλικό ή έστω και λογισμικό που θα έπρεπε να ψάξει όλες αυτές τις διαδρομές. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένα, μια βέλτιστη σχέση μεταξύ του πόσο καλή ακρίβεια θες να πετυχαίνει ένας αποκωδικοποιητής, τόσο καλή ακρίβεια πετυχαίνει όσο πιο πολύ μπροστά μπορεί να δει και άρα περισσότερες εναλλακτικέ διαδρομές να εξετάσει, αλλά έχεις κόστος το ότι έχεις πολύπλοκο υλικό ή λογισμικό που πρέπει να το υλοποιήσει αυτό, άρα πολύ πιο ακριβό δέκτη και ίσως και κάποια καθυστέρηση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι αποκωδικοποιητές, σαν που ψάχνουν με τον αλγόριθμο που ψάξαμε και, δύο, και εμείς εδώ τώρα με το παράδειγμα το συγκεκριμένο που εξετάσαμε, ε, οι οποίοι όμως υλοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σε hardware. Και το hardware, είπαμε νωρίτερα, ότι είναι γρήγορο γενικά. Ακόμα και αν πολλά πράγματα έχει να εξετάσει, μπορεί να τα εξετάσει με παράλληλο τρόπο. Δηλαδή, εμείς, όπως κάναμε τώρα, πήραμε με τη σειρά ένα-ένα τα μονοπάτια και είδαμε πόσα διορθώσεις κάνει το κάθε μονοπάτι, αυτά που κάνουν τις λιγότερες διορθώσεις θεωρούνται τα πιο πιθανά. Ένα ε, αποκωδικοποιητής για forward error correction, μπορεί με παράλληλο τρόπο να εξετάζει πολλά μονοπάτια ταυτόχρονα και με γρήγορο τρόπο να βγάζει αποτέλεσμα ποιες είναι οι σωστές διορθώσεις που πετυχαίνουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε άλλο τέτοιο παράδειγμα. Κάναμε ήδη ένα παράδειγμα με είσοδο που ορίσαμε εμείς την έξοδο που ήταν η απλούστερη περίπτωση και ένα άλλο λίγο πιο δύσκολο όπου είχαμε έξοδο και προσπαθήσαμε να δούμε αν είναι έγκυρη η έξοδος ή αν μπορούσαμε να ανοιχνεύσουμε κάποια α, bit που θα έπρεπε να διορθωθούν για να συμφωνεί αυτό το bit stream με α, το συγκεκριμένο τρέλις διάγραμμα το οποίο εξετάσαμε. Η αναφορά μου στα συστήματα διόρθωσης φαλμάτων θα ολοκληρωθεί με έναν άλλο τρόπο περιγραφής που είναι ο factor graph, ο γράφος παραγόντων και ο οποίος συσχετίζει μεταβλητές με κάποιες συναρτήσεις. Αυτή εδώ η μέθοδος, δεν θα σας πω κάτι διαφορετικό πέρα από τον ορισμό αυτού του διαγράμματος, απλά μόνο να ξέρετε ότι χρησιμοποιείται στους κώδικες διόρθωσης φαλμάτων που χρησιμοποιούν την LDPC μέθοδο. Σαν όνομα απλά μόνο α, κρατήστε το. Τι κάνουν αυτές εδώ οι σχέσεις όπως βλέπετε, συσχετίζουν Ονόματα μεταβλητών. Η F1 είναι μία συνάρτηση που δουλεύει με το Χ1, Χ2, Χ3. Γι' αυτό βλέπετε και να παίρνει είσοδο από αυτά εδώ. Η F2 με το Χ2, Χ4, Χ5. Η F3 με λιγότερες εισόδους. Η F4 με λιγότερες εισόδους. Πώς δουλεύουν αυτοί οι factor graphs. Ουσιαστικά αυτές εδώ οι σχέσεις δημιουργούν μία πιθανοτική εκτίμηση του τι είναι το Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5. Και επειδή το Χ1 δεν είναι είσοδος μόνο στο F1, αλλά είναι είσοδος και στο F3 για παράδειγμα, το F1 με βάση την πράξη που θα κάνει, μπορεί να εκτιμήσει μία τιμή για το Χ1, ότι το Χ1 είναι μάλλον 1 ή είναι μάλλον 0, που θα ενισχυθεί περαιτέρω ή θα αποδυναμωθεί, ανάλογα με την εκτίμηση που θα κάνει το F3. Συνδυάζονται λοιπόν οι εκτιμήσεις του F1 για το Χ1 και του F3 για το Χ1 για να βγάλεις ένα πιο έγκυρο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας τέτοιων γράφων. Δεν χρειάζεται να α, θυμάστε κάτι παραπάνω. Πέρα από αυτό τον αρισμό μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και ουσιαστικά μπαίνουμε ήδη από τώρα στο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει για τα επόμενο 
ε, τις επόμενες δύο ώρες, το επόμενο μάθημα, που είναι ο επιμερισμός λειτουργιών σε υλικό και λογισμικό. Θα κάνουμε κάποια πράγματα που ήδη ξεκίνησα να σας λέω την προηγούμενη ώρα, όπως για παράδειγμα το να επιστρέψω στον γράφο εξάρτησης, για τον οποίο θυμηθείτε ότι την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε και είπαμε ότι κάθε μπλοκ αντιπροσωπεύει μία, ένα συγκεκριμένο task, μία συγκεκριμένη δουλειά που θέλουμε να γίνεται. Για αυτή τη δουλειά θεωρούμε ότι υπάρχει ένας δετερμινιστικός χρόνος στον οποίο ολοκληρώνεται η δουλειά, δηλαδή όχι ένας απροσδιορίστος χρόνος, άλλη μία φορά είναι 5 μιλισεκόντα, άλλη είναι 10 ώρες, κάτι που να μπορούμε να πούμε έστω κατά μέσο όρο ότι θα ολοκληρωθεί τότε. Η εξάρτηση έχει να κάνει με το ότι μία διεργασία δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν ολοκληρωθεί η προηγούμενη της, γιατί το βέλος δείχνει ότι αυτή, όπως η α4, εξαρτάται από τα αποτελέσματα της α3 και άρα πρέπει να ολοκληρωθεί η α3. Παράλληλα όμως μπορούμε να διακρίνουμε και κάποιο παραλληλισμό που μπορούμε να πετύχουμε, όπως για παράδειγμα η α4 με την α5 ή α2 με όλε τι υπόλοιπε α3, α4 και α5. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επανάληψη σε αυτό τον, προ, τον γράφο ολόκληρο και θα μου πει κάποιος, μα ναι, όμως έχουμε πει στο εργαστήριο και στη θεωρία ότι, ε, στα, ότι στα ενσωματωμένα συστήματα ο κώδικας ξεκινάει συνήθως με μία αρχικοποίηση και στη συνέχεια έχουμε έναν ατέρμονο βρόγχο που δεν κάνει πολλές φορές και τίποτα και απλά διακόπτεται από interrupts. Εδώ πού φαίνεται αυτός ο βρόγχο. Όχι, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει η συνολική λειτουργία του συστήματος. Θα παίρναμε σε μια τέτοια περίπτωση μόνο το τι υπάρχει μέσα στο βρόγχο ή θα κάναμε με επίπεδη αντιμετώπιση και τα interrupts ότι όταν συμβούν εμπλέκονται και έχουν αυτές τις δουλειές που πρέπει να ελέγξουμε πώς θα γίνουν πιο γρήγορα και εστιάζουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι για λόγους απλοποίησης τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, τις περισσότερες φορές είναι, αρκετό, είναι αρκετή μια τέτοια αντιμετώπιση. Επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό εδώ το κάναμε επειδή στην μεθοδολογία σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων ένα κρίσιμο βήμα είναι το να αποφασίσουμε ποιες λειτουργίες θα τις υλοποιήσουμε με λογισμικό και ποιες με κυκλώματα, με υλικό. Ο ίδιος ο γράφος εξάρτησης βάζει μερικά από τα ζητήματα που αναφέρω σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Εξάρτηση διαδικασιών ή διαργασιών, αν θέλετε, όπως θέλετε μπορούμε να τα ονομάσουμε, τα blocks που είδαμε νωρίτερα. Εξάρτηση, λοιπόν, ποια μπορεί να αρχίσει αφού τελειώσει μια προαπαιτούμενη. Παραλληλία διαδικασιών λογισμικού. Δεν συζητάμε για τις διαδικασίες υλικού, γιατί εκεί είναι έμφυτη ούτως ή άλλως, ή Uh, εν γενής, μάλλον είναι η σωστή έκφραση, είναι η παραλληλία στο hardware. Όμως και στο λογισμικό, αν υπάρχει, πρέπει να σκεφτούμε. Στο λογισμικό πώς μπορούμε να πετύχουμε παραλληλία. Υποχρεωτικά πρέπει να έχεις παραπάνω από έναν επεξεργαστές, είτε σε ένα πολυπύρινο περιβάλλον, είτε σε ένα πολυεπεξεργαστικό περιβάλλον μπορεί να επιτύχεις παραλληλία στο λογισμικό, αλλιώς θα είναι μια ψεύδο παραλληλία. Αυτοί που αντιλαμβάνεστε σε παλιότερα συστήματα που είχαν ένα επεξεργαστικό πυρήνα μόνο και νομίζατε ότι μπορούν να τρέχουν παράλληλα 10 προγράμματα, είναι λάθος. Δεν κερδίζει κάτι το, κανένα πρόγραμμα ε, στο ότι σου δίνει την εντύπωση ότι τρέχει παράλληλα με κάτι άλλο. Ο χρόνος που είχε η CPU απλά μοιραζόταν με τη βοήθεια του λειτουργικού συστήματος και του, και του Task Scheduler του λειτουργικού συστήματος, μοιραζόταν ο χρόνος σε κάθε μία από τις διαδικασίες πήγε με ένα κυκλικό τρόπο. Αλλά, στην πραγματικότητα, δεν εκτελούνταν καμία διαδικασία παράλληλα με κάποια άλλη. Ήταν απλά μία αίσθηση που μας δημιουργεί ε, ένα τέτοιο παλιό σύστημα. Όταν όμως έχουμε πραγματικό πολυπύρινο ή πολυεπεξεργαστικό σύστημα, τότε ναι, έχουμε λογισμικό διαφορετικό που εκτελείται στον ένα επεξεργαστή και διαφορετικό κώδικα που εκτελείται στον άλλο επεξεργαστή. Εκεί έχουμε πραγματική παραλληλία. Το υλικό. Είδαμε νωρίτερα ότι στους γράφους ροής δεδομένων 
ότι μπορούμε να έχουμε παραλληλία και να τρέχουν παράλληλα οι δύο προσθέσει. Να γίνουν παράλληλα. Δεν θα γίνονται συνέχεια προσθέσει, αλλά κάποια στιγμή οι δύο προσθέσει μπορούν να γίνουν παράλληλα. Πότε όμω, εάν έχω πράγματι διαθέσιμου δύο ανεξάρτητου αθρηστέ. Εάν δεν έχω αθρηστέ, και εντάξει, ο αθρηστή ακούγεται τραβηγμένο να μην έχω, γιατί είναι απλό κύκλωμα σχετικά. Αν όμω είχαμε μια πολύπλοκη πράξη, όπω για παράδειγμα πολλαπλασιασμό ή μια ακόμα πιο σύνθετη αριθμητική πράξη, όπως ένα μετασχηματισμό φουργέ ή ένα μετασχηματισμό ζεν ή κάτι αντίστοιχο, αυτό το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχουμε πολλούς παράλληλους για να τρέχουν. Έχουμε μόνο έναν τέτοιο πόρο. Και αυτόν τον πόρο θα έπρεπε να τον επαναχρησιμοποιήσουμε αν θέλαμε να τρέξουμε ή αν μπορούσαμε να τρέξουμε παράλληλα δύο μετασχηματισμούς ή δύο πολλαπλασιασμούς. Αλλά και δύο προσθέσει, αν δεν είχαμε δύο παράλληλου αθρηστέ, προφανώ δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την παραλληλία και θα πρέπει να επαναχρησιμοποιήσουμε τον πόρο. Η δρομολόγηση διαδικασιών, παιδιά, είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Scheduling. Δρομολόγηση. Θα δείτε ότι ακόμα και αν θεωρητικά θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά πράγματα με την παραλληλία κάποιων διαδικασιών που μπορούν ή που μας δείχνουν ότι μπορούμε να πετύχουμε ο γράφος εξάρτησης ή ο γράφος ροής δεδομένων ή κάποιες τέτοια μέθοδος, θα δείτε ότι λόγω των περιορισμένων πόρων η δρομολόγηση, η χρονοδρομολόγηση που θα κάνεις δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τα αποτελέσματα που θα πάρεις θεωρητικά και θα πρέπει να βάλεις μέσα άλλους περιορισμούς. Το κόστος επικοινωνίας σχετίζεται στους γράφους εξάρτησης με τον τι τύπο διάλεξες για υλοποίηση στη μία διεργασία και τη στην άλλη. Για παράδειγμα, έστω ότι για την α3 και την α4 διαλέγει το σύστημά σου σαν βέλτιστη λύση να υλοποιηθούν με λογισμικό. Τα αποτελέσματα της μίας πρέπει να σταλούν στην άλλη γιατί βλέπετε ότι εξαρτάται η μία από την άλλη. Η α4 εξαρτάται από την α3. Τι σημαίνει τα αποτελέσματα να σταλούν. Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένας προκαθορισμένος χώρος στη μνήμη του συστήματος, όπου γράφονται τα αποτελέσματα του α3 και όπου ξέρει ότι ο α4 πρέπει να πάει να διαβάσει από αυτή τη μνήμη για να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Εάν όμως είχαν πει ότι το α3 και το α4 θα λειτουργήσουν, θα υλοποιηθούν μάλλον, με συγχωρείτε, με υλικό, δηλαδή με κυκλώματα, τότε μάλλον δεν θα χρησιμοποιούσες κάποιο προκαθορισμένο χώρο στην κύρια μνήμη, για παράδειγμα, όπως είπαμε με την περίπτωση του λογισμικού νωρίτερα. Θα μπορούσες όμως, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσεις ένα dedicated bus, έναν αφιερωμένο διάβλο μόνο και μόνο για την επικοινωνία μεταξύ του α3 και του α4. Αυτός ο διάβλος, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο κόστος βέβαια, γιατί θα χρειαζόταν να κατασκευαστεί με κυκλώματα πάνω στην πλακέτα ή μέσα στο τσιπάκι το οποίο ε, σχεδιάζεις. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να σου δώσει μια πολύ γρήγορο, γλί, γρήγορη μέθοδο ανταλλαγής των δεδομένων και μεταφοράς των δεδομένων από την α3 στην α4. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό το παράδειγμα που σας έδειξα. Ότι... Η επικοινωνία έχει ένα κόστος και βασικά το κόστος αυτό κυρίως εξαρτάται από το αν οι διαδικασίες που επικοινωνούν είναι και οι δύο λογισμικού, αν είναι η μία λογισμικού και η άλλη υλικού, οπότε τε, τε έχουμε κάποια πιο περίεργη κατάσταση, μάλλον το λογισμικό, αν είναι το πρώτο πρέπει να γράψει τα αποτελέσματα που θα βγάλει σε κάποιον ειδικό καταχωρητή, data καταχωρητή του περιφερειακού κυκλώματος που είναι αυτός που υλοποιεί το υλικό, για να τα πάρει ως είσοδο. Αν είχαμε αντίστροφη φορά, δηλαδή το υλικό ήταν αυτό που έβγαζε το πρώτο τα αποτελέσματα που θα τα χρησιμοποιούσε μια διαδικασία λογισμικού, τότε πάλι το υλικό θα είχε κάποιο καταχωρητή δεδομένων όπου βγαίνουν τα αποτελέσματα και το λογισμικό που ακολουθεί θα έπρεπε να πάει να διαβάσει, όχι να γράψει όπως είπα προηγουμένως, ποια ήταν αυτά τα αποτελέσματα και να τα αξιοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η επικοινωνία εξαρτάται από τον τύπο υλοποίησης των δύο διεργασιών που συνδέονται με βέλος στο dependency graph. Και αυτό θα θεωρήσουμε ως δεδομένο. Δηλαδή, για να απλοποιήσουμε το, πρόγραμμα, το πρόβλημα 
και να κάνουμε κάποια αριθμητικά παραδείγματα, θα θεωρήσουμε τέτοιες απλοποιήσεις. Ότι το κόστος, ας πούμε, θεωρήστε το τόσο, αν, θεωρήστε, αν συναντάτε ότι επικοινωνούν, μάλλον, θεωρήστε το κόστος ότι εξαρτάται αποκλειστικά από το αν και οι δύο διεργασίες που επικοινωνούν είναι λογισμικού ή αν και οι δύο είναι υλικού ή αν η μία είναι υλικού και λογισμικού, θεωρήστε κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι θα ορίσουμε τα πράγματα αυτά παρακάτω. Τώρα, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, εδώ δεν θέλω να μείνω πολύ, υπάρχουν διάφορες σχετικά παλιές προσεγγίσεις στο πώς κάνουμε hardware-software partitioning, Βλέπετε και τα ονόματα των σχεδιαστών σε αυτόν. Εγώ θα σας πω μόνο πολύ περιληπτικά τι έκαναν αυτές οι παλιές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, στο Πτόλεμι είναι πάνω από δεκαετία αυτή η προσέγγιση. Ο σχεδιασμός ήταν interactive. Δηλαδή, τι έκανες. Είχες τον dependency graph, για παράδειγμα, και με ένα μενού, σε ένα γραφικό περιβάλλον, διάλεγες και έλεγε. Αυτή τη διεργασία, τι θέλω σε λογισμικό. Βάλε αυτή σε λογισμικό. Την άλλη τι θέλω σε υλικό, βάλτε σε υλικό. Για τρέξει εξομοίωση, πόσο γρήγορα τρέχει το σύστημα, τι κόστο σου βγάζει, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, δοκιμάζω κάτι άλλο, έναν άλλο συνδυασμό. Αλλά με interactive τρόπο, διαδραστικό τρόπο. Εγώ με το χέρι μου, με το ποντίκι, διαλέγω πώ θέλω να υλοποιηθεί κάθε διεργασία. Αυτό δεν είναι και ένα τόσο έξυπνο τρόπο, είναι απλά ίσω ένα βοηθητικό περιβάλλον. Άλλος τρόπος, από τον Ντεμικέλη, για παράδειγμα, στο εργαλείο Vulkan, ήταν το να θεωρήσεις ότι όλα, καταρχάς, υλοποιούνται σε hardware, που είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Και μετά αρχίζει το σύστημα μόνο του να διαλέγει επιμέρους τμήματα που είναι σε hardware και κρίνει ότι αυτά, αν πήγαιναν σε software, επειδή δεν έχουν παραλληλία με κάτι άλλο, ή, εν πάση περιπτώσει, η παραλληλία δεν χαλάει α, το χρόνο, το συνολικό εκτέλεσης της δουλειάς που θέλουμε να γίνει. Πήγαιναν, λοιπόν, και μετέφεραν διεργασίες που ήταν σε υλικό αρχικά, κάποιες από αυτές λίγες-λίγες σε, σε λογισμικό. Ενώσο τηρούνταν τα όρια που είχαμε θέσει για την απόδοση του συστήματος. Αν πήγαινε να χαλάσει η απόδοση του συστήματος, σταματούσε και έλεγε, αυτή είναι η καλύτερη λύση που μπόρεσα να πετύχω. Το ανάποδο γινόταν στην προσέγγιση του Ernst με το εργαλείο Κοσίμα. Αρχικά, όλες οι διαδικασίες είναι σε λογισμικό και το σύστημα κάποιες από αυτές τις αντικαθιστά με λειτουργίες υλικού, μέχρι ότου παραβούμε τα όρια κόστους αυτή τη φορά. Το παραπάνω η προσέγγιση του Ντεμικέλη προσπαθούσε να βελτιώσει την ταχύτητα χωρίς να παραβεί, μάλλον προσπαθούσε να βελτιώσει το κόστος χωρίς να παραβεί τα όρια ταχύτητας. Η κάτω, η κοσίμα, προσπαθεί να βελτιώσει την ταχύτητα χωρίς να παραβεί τα όρια κόστους. Και αυτό που λέω τώρα θα το συναντήσουμε και στην δική μας προσέγγιση και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του επιμερισμού, για να α, το λύσουμε. Στην προσέγγιση Wolf έχουμε πολλούς επεξεργαστές, ε, στους οποίους μετακινούμε και αναθέτουμε διαφορετικές δουλειές, έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη και τη βέλτιστη χρήση πόρων όσον αφορά τη χρήση των επεξεργαστών και τη χρήση των διάβλων επικοινωνίας που έχουν αυτοί οι επεξεργαστές. Τέλος, το πρόβλημα του επιμερισμού λειτουργιών μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια γραμμικού προγραμματισμού, linear programming, τέτοιο μαθαίνεται στο μάθημα της επιχειρησιακής έρευνας και αυτό εδώ, αυτήν εδώ την προσέγγιση θα ακολουθήσουμε περισσότερο σε αυτά που θα δούμε εμείς στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι έχω να σας πω περισσότερα σε αυτό εδώ. Είναι αυτά που είπα πριν όταν περιέγραφα τους γράφους εξάρτησης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να ε, επα, τα επαναλάβω. Για να δούμε μερικές περιπτώσεις. Αν και νομίζω, ναι, και αυτό εδώ που έχετε σε αυτή τη διαφάνεια, ε, 
το περιέγραψαν νωρίτερα. Ήταν το σημείο που σας περιέγραφα το κόστος επικοινωνίας, που είναι το κόστος που αντιστοιχίζεται στα βέλη του dependency graph, από τι εξαρτάται. Για παράδειγμα, αν έχουμε διεργασίες, διαδικασίες, τις λέω εδώ, λογισμικού, έχουμε εγγραφή σε περιοχή μνήμης και ανάγνωση από την ίδια περιοχή. Παίρνεις ένα κομμάτι στην κυρία μνήμη και λες, εδώ θα γράφει τα αποτελέσματα της σημεία διεργασία και από το ίδιο σημείο θα τα διαβάζει η διεργασία που πρόκειται να ξεκινήσει. Και τα έχεις ανίσοδο αυτά. Διαδικασίες λογισμικού εκτελούνται από τον ίδιο επεξεργαστή. Τότε έχουμε και κόστος task switching. Δεν έχουμε μόνο όταν είναι ένας επεξεργαστής ότι δεν έχουμε παραλληλία, αλλά πρέπει να συνυπολογίσεις ότι επειδή το λειτουργικό σύστημα θα μπαίνει στη μέση και θα εναλλάσσει τις διεργασίες που εκτελούνται και θα δίνει στην κάθε μία κάποιο περιορισμένο χρόνο, ο χρόνος που θα μπαίνει σφίνα ουσιαστικά το λειτουργικό σύστημα, πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτός. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Διαδικασία υλικού. Αν έχουμε διαφορετικούς φόρους, τότε χρειαζόμαστε αφιερωμένους διάβλους για την επικοινωνία. Έχουμε ξεχωριστούς πολλαπλασιαστές. Τα αποτελέσματα του ενός πολλαπλασιασμού πρέπει να στέλνονται με έναν αφοσιωμένο διάβλο στον άλλο πολλαπλασιαστή για να γίνει ε, η επόμενη πράξη. Αν έχουμε διαδικασίες υλικού που χρησιμοποιούν τον ίδιο πόρο, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ανατροφοδότηση. Τι είπαμε εδώ πέρα νωρίτερα, ότι... Αν δεν έχουμε δύο αθρηστές και έχουμε έναν, ο ένας θα βγάλει αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά κάπου πρέπει να αποθηκευτούν μέχρι να γίνει η δεύτερη πράξη. Και τα αποτελέσματα της δεύτερης πράξης με τα αποθηκευμένα αποτελέσματα της πρώτης πράξης θα περάσουν στην τρίτη πράξη. Άρα, όταν κάνεις επαναχρησιμοποίηση του ίδιου πόρου, χρειάζεσαι έξτρα μνήμη για να αποθηκεύεις τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Αυτό ουσιαστικά λέει ε, αυτό εδώ το σημείο. Ενώ στην περίπτωση που έχουμε μία διαδικασία λογισμικού να πρέπει να μιλήσει με μία διαδικασία υλικού, έχουμε προσπέλαση καταχωρητών ελέγχων, κατάστασης δεδομένων, DMA μεταφορές απευθείας προσπέλασης μίμης και διάφορους άλλους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν. Η χρονοδρομολόγηση διεργα... διαδικασιών για την οποία θα περιγράψω, θα είναι το τελευταίο κομμάτι σήμερα, ώστε την επόμενη φορά να έχουμε α, κάποια βάση με αυτά τα εισαγωγικά που σας είπα, για να μπορέσουμε κατευθείαν να κάνουμε παραδείγματα, αφού ορίσουμε και τους στόχους που θέλουμε να έχει ο επιμερισμός διαδικασιών που θα παρουσιάσουμε στο μάθημα. Για να αποφασίσουμε την χρονοδρομολόγηση διαδικασιών, θα ορίσουμε αυτή την περιγραφή που βλέπετε δεξιά στη διαφάνεια, παιδιά. Αυτή η περιγραφή ουσιαστικά ορίζει διαφορετικά μονοπάτια. Ποια είναι αυτά τα μονοπάτια? Σε έναν γράφο εξάρτησης θα μπορούσαν να είναι αυτά τα τρία μονοπάτια που βλέπετε εδώ από την κατάσταση α1 στην α6 που είναι τελική. Να το ένα μονοπάτι που περιλαμβάνει την εκτέλεση της λειτουργίας α1, α2 και α6. Να το δεύτερο μονοπάτι που περιλαμβάνει την εκτέλεση της α1, α3, α4, α6 και το τρίτο μονοπάτι, αυτό που περιλαμβάνει την εκτέλεση α1, α3, α5 και α6. Φυσικά, αυτό που πρέπει να, σκε... να έχετε στο μυαλό σας όσον αφορά τη χρονοδρομολόγηση είναι ότι πρώτα απ' όλα το α1 που ανήκει σε τρία μονοπάτια δεν μπορεί να εκτελεστεί διαφορετική χρονική στιγμή για το κάθε μονοπάτι. Αν μία διεργασία βρίσκεται σε παραπάνω από ένα μονοπάτια, πρέπει να αποφασίσουμε ποια χρονική στιγμή θα εκτελεστεί, ώστε να καλύπτονται και τα τρία μονοπάτια. Δεν μπορεί ξεχωριστά η α3 να εκτελεστεί για αυτό το μονοπάτι άλλη χρονική στιγμή και ξεχωριστά να εκτελεστεί άλλη χρονική στιγμή για το μονοπάτι το τρίτο. Άρα λοιπόν, για να αποφασίσουμε η κάθε διεργασία που βλέπετε εδώ, βλέπετε για παράδειγμα, η P2, βλέπετε ότι σε αυτό το μονοπάτι, το Path 1 και το Path 2, αρχίζει την ίδια χρονική στιγμή, γιατί είναι μία φορά που εκτελείται η P2, δεν είναι άλλη για το ένα μονοπάτι και άλλη για το δεύτερο μονοπάτι. Είναι ίδια. Αλλά εδώ μπορεί να περίμενε 
μέχρι να μπορέσει να ξεκινήσει λόγω του μονοπατιού 1. Επειδή στο μονοπάτι 1 το P2 έπρεπε να τελειώσει το P1, για παράδειγμα. Άρα, αφού για το μονοπάτι 1 η P2 έπρεπε αυτή τη χρονική στιγμή να περιμένει, αναγκαστικά και για το μονοπάτι 2, παρότι θα μπορούσε να αρχίσει από εδώ, δεν αρχίζει εδώ, αλλά αρχίζει όταν επιτρέπει και το μονοπάτι 1. Τι άλλο βλέπουμε σε αυτά εδώ τα πράγματα. Μεταξύ των ονομάτων διεργασιών υπάρχουν κάποια κενά. Αυτά εδώ μπορεί να αντιστοιχούν στην καθυστέρηση της επικοινωνίας μεταξύ των εξαρτούμενων διεργασιών. Αν λάβουμε υπόψη μας καθυστέρηση επικοινωνίας, δεν θα ξεκινάει κολλητά το ένα βέλος που αντιστοιχεί στη μία διεργασία με την επόμενη της διεργασία. Γιατί θα μεσολαβεί κάποιος χρόνος μέχρι να ανταλλαγούν τα αποτελέσματα της P1 και να τα διαβάσει η P2 για να ξεκινήσει. Να το λοιπόν και το κόστος επικοινωνίας. Πλήθος επεξεργαστών. Ωραία, εμείς βρήκαμε ότι θα μπορούσαμε δύο διεργασίες να εκτελεστούν παράλληλα, αλλά αν οι διεργασίε είναι λογισμικού και εγώ έχω έναν επεξεργαστή, δεν θα μπορέσω να το κάνω να το υλοποιήσω αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να περιμένω. Να τελειώσει μία διεργασία για να ξεκινήσει η επόμενη που κανονικά θα, επιδι... θα επαιδίωκα να ξεκινήσουν μαζί. Επιλογές για τις παράλληλες διαδικα... διαδικασίες, λοιπόν. Παράλληλη εκτέλεση, αν υπάρχουν διαθέσιμοι επεξεργαστές και εφόσον μιλάμε για διεργασίες λογισμικού. Ξεχωριστή hardware πόρη. Αν υπάρχει ένας hardware πόρος, είδαμε παραδείγματα όπως οι αθρηστές στο διάγραμμα ροή δεδομένων που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο πόρο, αν δεν υπάρχουν δύο αθρηστές. Διαμεραζόμενοι hardware πόροι, αν δεν υπάρχουν λοιπόν, και συριακή εκτέλεση στον ίδιο επεξεργαστή, αν είναι ένας μόνο επεξεργαστής και δεν έχουμε πολυπύρινο ή πολυπεξεργαστικό σύστημα. Θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και παραδείγματα στο επόμενο μάθημα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την, τον επιμερισμό διαδικασιών σε υλικό λογισμικό και τη χρονοδρομολόγηση συνδυασμένα. Εδώ τελειώσαμε.